Bueno, estamos analizando el sarcómero, que es la unidad contractil. Habíamos dicho que está comprendido entre dos líneas Z, también llamadas discos Z. Tienen una zona llamada bandas claras o bandas I, que están constituidas únicamente por filamentos de actina. Y bandas oscuras o bandas A, constituidas por filamentos de actina y miocina. A significa anisotrópico, quiere decir que desvía la luz polarizada en más de una dirección. Esto se debe a que está constituido por distintos tipos de moléculas. En cambio, las bandas I o isotrópicas desvían la luz polarizada en una sola dirección, ya que su composición es únicamente de filamentos delgados de actina. A su vez, las bandas oscuras tienen una región central llamada banda H o zona H, y en el centro de esa banda H hay una línea M. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver los filamentos de miocina. Se denominan filamentos gruesa porque están constituidos por muchas unidades de miocina con sus colas y sus cabezas. Acá en esta imagen no, no se observa. Los, las líneas Z que estarían ubicadas acá, las líneas Z anclan los filamentos delgados de actina que están paralelos a los filamentos gruesos de miocina. Si observamos con más detalles, la miocina en su región central no tiene las cabezas de miocina. Esta región de la banda A donde hay miocina sin sus cabezas corresponden a la zona H. Dentro de la zona H la línea M corresponde a un puente proteico que, cuya función es mantener en su posición a los filamentos gruesos de miocina. En un corte transversal, si hacemos en la banda oscura, vamos a ver filamentos gruesos rodeados por los filamentos delgados. En cambio, si hiciéramos un corte transversal del sarcómero en, eh, en la banda I, solamente encontraríamos filamentos de actina. Visto al microscopio electrónico, esto se observaría si un sarcómero con sus discosetas en mi bandas claras con la banda oscura central, donde se puede apreciar la zona H, y en el centro la línea M. Un sarcómero mide eh, entre 2,2 y 2,4 micrómetros en reposo. ¿Cómo ocurre la contracción? Acá tenemos esquemática, esquemáticamente representado este proceso. Este sería un sarcómero relajado en reposo. Estos son los discosetas la M bandas clara y la M banda oscura con la zona H central. Cuando se contrae el sarcómero, la actina se desplaza sobre las cabezas de miocina, las cabezas de miocina se movilizan y hacen que se vaya corriendo la actina. Cuando se corre la actina hacia el centro, los discos Z se acercan y así se observaría el sarcómero contraído. Viendo con más detalles, este sería un filamento grueso de miocina con las cabezas y esta sería la molécula de actina. La miocina tiene que anclar la cabeza de miocina en un sector específico de la actina que está bloqueada por el complejo troponínico y sobre todo por las... Eh, tropomiosina. Cuando llegan los iones de calcio, el calcio se une al complejo troponínico, esto hace que se corra la tropomiosina y la cabeza de miosina pueda anclar, eh, incrustarse, apoyarse en la actina para provocar el movimiento. En otra imagen, esta sería la tropomiosina 
que bloquea el sitio de anclaje de la cabeza de miocina con la actina y acá está el complejo troponínico. Cuando llega el calcio, que se une sobre todo al sector C, a la subunidad C, esto hace que el complejo troponínico cambie su conformación. Al cambiar su conformación, corre la tropomiosina y permite que la cabeza globular de miosina ancle. Previamente, esta eh, cabeza de miosina hidrolizó el ATP, esto hizo que cambie su, eh, su posición y pueda correr a la molécula de actina. O sea, no solo que se apoya la miosina sobre la actina, sino que provoca su desplazamiento. Sintéticamente esto sería lo que ocurre. Estos son los discosetas que se acercan, la cabeza de miocina anclan sobre la actina y la actina se desplaza sobre la miocina acortándose el sarcómero. Los sarcómeros están unidos entre sí y se, eh, se contraen de manera simultánea por acción de, del, mensajero que, del mensaje que trae la célula nerviosa. Esta sincronización hace que se eh, contraigan simultáneamente todos los sarcómeros, todas las células musculares y en definitiva el músculo cambia su conformación produciendo un desplazamiento en el hueso asociado. Además, eh, Quiero aclararles que este, esta unidad contractil, que es el sarcómero, necesita de otras proteínas accesorias para que estas eh, fibras, filamentos delgados y gruesos, permanezcan paralelos. La nebulina es una proteína que se ubica por dentro de el, los filamentos delgados, manteniéndolos en su posición y de manera paralela. Por su parte, una, mole, eh, una proteína elástica, que es la titina, eh, cumple una función similar manteniendo en su posición a los filamentos gruesos. No solo la titina mantiene en su posición a los filamentos gruesos, sino cuando el músculo está contraído, como, su, como un resorte, se acorta y se este, aumenta su longitud o colabora en el momento de la relajación muscular. Cuando ya eh, concluye el impulso nervioso, este músculo se debe contraer, eh, relajar, se separan los discos Z, el calcio por medio de bombas vuelve al retículo y ocurre la relajación muscular. Ante, previamente, esto es una imagen, esto se llama placa neuromotora, el axón de la neurona y el telodendrón traen el mensaje, ocurre una sinapsis axosomática, se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico que son este, interpretados por receptores específicos que hay en la membrana de la célula muscular que correspondería a esta parte de la, del esquema. Esto hace que se abran los canales de sodio, al entrar el sodio se despolariza la membrana, se desplaza el impulso por la membrana de la célula muscular, o sea, por el eh, sarcolema, se desplaza la onda de despolarización hasta el túbulo T, esto genera que los retículos sarcoplasmáticos asociados abran sus canales de, de calcio y el calcio se libere al citoplasma para desencadenar la contracción que acabamos de, de detallar. Por supuesto, una vez que finaliza esto, las bombas de sodio-potasio van a cumplir la función de deshacerse del exceso de sodio que queda en, en el citoplasma de la célula muscular. Sintetizando, las características de la fibra muscular estriada Sarcolema, membrana plasmática, sarcoplasma, citoplasma, el REL se llama retículo sarcoplasmático. Intervienen los túbulos T que forman las tríadas y las mitocondrias fijas y abundantes van a proveer la energía necesaria para que ocurra este proceso. Los sarcómeros que son las unidades contractiles tienen estas características, tienen 
dos semibandas claras con una banda central oscura, con los detalles que acabamos de, de describir. Y la contracción justamente es el acortamiento de la longitud de la fibra muscular por el deslizamiento de la actina sobre la miocina en cada sarcómero y en los sarcómeros sucesivos a partir de un estímulo nerviosa, nervioso perdón, que llega a la placa neuromotora. Neuro porque interviene la célula nerviosa y motora porque interviene la célula motora que es la fibra muscular. Finalizamos esta parte acá.